ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கம்பம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி பார்த்த உடனேயே பசியை தூண்டுற ஒரு அருமையான மீன் குழம்பு தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த மீன் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னா சின்ன வெங்காயம் வெள்ளைப்பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி பொடிசா நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் போட்டு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் மீன் குழம்பு அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு டைம் செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு நாலு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை எடுத்து மிக்சி ஜாரில் நான் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது நமக்கு இந்த மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணி போடும்போது நமக்கு கிரேவி கொஞ்சம் கெட்டியாக கிடைக்கும் அதனால் இப்போ ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றி ஆயிலை ஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஆயில் ஹீட் ஆனதும் அதில் வளர்க்கும் போல் மீன் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு கடுகு பொறிஞ்சதும் கொஞ்சமாக வெந்தயம் வெந்தயத்தை சேர்த்துட்டு நம்ம ஃப்ளேமை ஹையில் வைக்கக்கூடாதுங்க வெந்தயம் சேர்த்த பிறகு லோ ஃப்ளேமில் தான் கட்டாயம் இருக்கணும் வெந்தயம் நல்லா செவந்து வரட்டும் இது கூடவே கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா ஆயிலில் நமக்கு கொஞ்சம் ஆயிலில் புரிஞ்சு கிடைக்கட்டுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சின்ன வெங்காயத்தை நான் கட் பண்ணலைங்க எனக்கு மீன் குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயத்தை முழுசாக போட்டால் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் கட் பண்ணி இப்போ சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வெள்ளை பூண்டு ஆட் பண்ணிட்டேன் இதை ஒரு ஒன் மினிட் போல் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிட்டேன் நல்லா வதங்கவும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி அந்த சாஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது ஃப்ளேமை ஹையில் வச்சுட்டு இதை நம்ம நல்ல சுருள சுருள நல்லா வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோங்க இதோட கலரே டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் பாருங்கள் மேலே பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி இதை நம்ம நல்லா கிளறி எடுத்தாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இது கூட இதுக்கு தேவையான குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் மஞ்சள் தூள் மீன் குழம்புங்கிறனால மஞ்சள் தூள் நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே ஆட் பண்ணிப்பேன் ஏன்னா அதில் இருக்க அந்த ஒரு கவுச்சி ஸ்மெல் நமக்கு அதிகமாக கிடைக்காமல் இருக்கும் அதனால் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மொபைலில் ஒரு கையில் பிடிச்சிக்கிட்டே ஒரு கையில் சமைச்சிட்ருக்கேங்க அதனால் கொஞ்சம் சேக்காகுது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மீன் குழம்புங்கிறனால மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் தாராளமாகவே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கார சரமாக இருந்தால் தான் மீன் குழம்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு காரம் பிடிக்காதுன்னா காரத்தை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த மசாலா பச்சை மசாலாலாம் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா இதோட பச்சை வாடகையெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா ஆயிலில் ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் இந்த மசாலாலேருந்து ஆயில் நல்லா பிரிஞ்சு வரும் இது வதக்கும்போதே இதோட ஸ்மெல் நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லாக இருந்துச்சுங்க அரோமா நல்லா இருந்துச்சு நான் வாய்ஸ் ஓவர் ரெண்டாவது தான் கொடுத்தேன் எதுவும் எடிட் பண்ணலை அதனால் இடையிடைக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆகும் இந்த ஸ்டேஜில் நான் வெந்தய பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மீன் குழம்புக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குறதே இந்த வெந்தய பொடி தாங்க ஆரம்பத்துலேயே சேர்க்கக்கூடாது டைரெக்டாக வெந்தய பொடியை ஆயிலில் சேர்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி மசாலா சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் சேர்க்கணும் இல்லைனா குழம்பு கசந்து போயிடும் இப்போது இது நல்லா வதக்கியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காயை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உண்மைக்கே இங்கே இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீன் குழம்பில் கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணுறதுனால நம்ம மீன் மீனோடு சேர்ந்து கத்திரிக்காய் சாப்பிடும்போது அந்த கத்திரிக்காயுமே அந்த கத் அந்த கத்திரிக்காயுமே நமக்கு மீன் மாதிரி டெக்ஸ்டரில் கிடைக்குங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எனக்கு நார்மலாக மீன் குழம்பில் மீனை விட இந்த மாதிரி கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணும்போது அந்த கத்திரிக்காய் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் 
நான் கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணதுக்கு பிறகு அந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ஒரு கொதி விட்டுட்டேன் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சதும் அதில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற மீனை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து கருப்பு கட்டலாங்க டேம் மீன் அதனால தான் மீன் கருப்பாக இருக்குது என்ன கழுவுனாலும் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க இந்த மீன் கட்லா வெரைட்டிலேயே இது ஒரு வகை கொஞ்சமாக குழம்புக்கு போட்டுக்கிட்டு மிச்சத்தை நான் பொறிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஓகேங்க இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லை ஒரு செவன் மினிட்ஸ் போல் நல்லா கொதிக்கட்டும் ஆயில் இதிலேருந்து நல்லா பிரிஞ்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறமா உங்கள் கிட்டே காமிக்கிறேன் ஓகேங்க இப்போ குழம்பு அந்த சைடு கொதிச்சிட்ருக்கு இதுக்கு இடையில் நான் மீன் குழம்பை இன்னும் கொஞ்சம் ருசியை கூட்டி கொடுக்குறதுக்கு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாயை அடுப்பில் சுட்டு அந்த மீன் குழம்பில் ஆட் பண்ண போகிறேன் இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் செஞ்சு பாருங்கள் எனக்கு கேமரா பிடிச்சிட்டே இதை சுட்டு எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது உங்கள் கிட்டே சுட்டி எடுத்துகிட்டு நான் காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி சுட்டி எடுத்து இதை நான் குழம்பில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இன்னொரு மிளகாயும் சுட்டி எடுத்துகிட்டு உங்கள் கிட்டே காமிக்கிறேன் இப்போது அந்த இன்னொரு மிளகாயும் அதில் ஆட் பண்ணிட்டேங்க பாருங்கள் குழம்புலேருந்து எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சு குழம்பு நல்லா கெட்டியான ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு நல்லா கெ நல்ல ஒரு கெட்டியான ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு கிரேவி நல்லா திக்காக கிடச்சிருக்கு நமக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நான் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு மாற்றி வச்சு காமிக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க நம்ம மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ எம்மியாக இருக்குதுன்னு ரஸ்மி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது கட்டாயம் அவசியம் செஞ்சு பாருங்கள் மீன் குழம்புக்கு எப்போவுமே நம்ம தேங்காய் ஊற்றாமல் வைக்கணும் அப்போ தாங்க அதில் ஒரு ருசியே இருக்குது மீன் குழம்போட கரெக்டான ருசியை நம்ம அனுபவிக்க முடியும் எல்லோரும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் மீன் குழம்பு வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே சைடில் மீன் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான மசாலா ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேங்க அந்த வீடியோ தான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் மீன் பொறிக்கிறதுக்கு நான் எந்த ஒரு கடை பவுடரும் யூஸ் பண்ணலைங்க ஹோம்மேடாக தாங்க பண்ணுறேன் இதுக்கு மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் உப்பு அதுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் கடையில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுற மசாலா பவுடரை தவிர்த்துட்டு சிக்கனுக்கோ மீனுக்கோ இந்த மாதிரி வீட்டில் உள்ள மசாலா ஐட்டத்தை வச்சு நீங்கள் ரெடி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக இனிமேல் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இதில் ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழத்தில் சரிங்க அதுக்கு முன்னாடி மிளகையும் சீரகையும் சீரகத்தையும் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் போல் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன லெமனில் ஹாஃப் லெமனை வந்து நான் இதில் புழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் இப்போ தான் அதோடய புளிப்பு தன்மையோடு நல்லாயிருக்கும் எப்போவுமே நம்ம மீன் பொறிக்கிறதுக்கோ இல்லை சிக்கன் பொறிக்கிறதுக்கோ இந்த மாதிரி லெமன் ஆட் பண்ணும்போது அதோட அந்த ஒரு ரா ஸ்மெல் நமக்கு க அதோட அந்த ரா ஸ்மெல் நமக்கு இல்லாமல் இருக்கும் பாருங்கள் மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் எல்லா பக்கத்துலேயும் மசாலா இருக்கிற மாதிரி நல்லா மஸ் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேங்க நான் இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போல் ஊறட்டும் மீன் நல்லா ஊறிடுச்சுங்க இப்போ நான் எப்போவும் வளர்க்கும் போல் ஆயில் ஊற்றி மீனை பொறிச்சு எடுக்கிறேன் இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இது எல்லாத்துக்கும் தெரியுங்கிறதுனால நான் மீன் பொறிக்கிறத டீட்டெயிலாக காமிக்கலை பாருங்கள் நம்ம பொறித்த மீன் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி நான் இதுக்கு ஆனியன் ரைத்தா ரெடி பண்ணியிருக்கேன் மீன் பொறிச்சதை நம்ம அப்படியே சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி ஆனியன் ரைத்தா வச்சு சாப்பிடும்போது அது இன்னுமே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஒன் டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேங்க இன்றைக்கி அருமையான மீன் குழம்பும் மீன் பொறு பொரியலும் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதோட டெக்ஸ்டர் எப்படி இருக்குதுன்னு கான்ஃபார்ம் அவங்க சேர்த்தனால ரொம்ப முறு முருன்லாம் இல்லைங்க நல்ல பதமான பக்குவத்தில் தாங்க இருக்குது இதை ரைத்தா கூட வச்சு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ ஒரு டேஸ்டியாக இருக்குங்க அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஹோம்மேட் மசாலா சேர்த்தனால ஈவன் குழந்தைங்களுக்கு கூட சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட நம்ம பயப்படாமல் கொடுக்கலாம் கடை பவுடரில் நமக்கு அஜினமோட்டம் மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் சேர்த்துருக்கிறதுனால அது நமக்கு அவ்வளோ ஒரு உடம்புக்கு ஹெல்த்தியான ஒரு இது கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக முடிஞ்ச வரைக்கும் பாக்கெட் ஐட்டத்தை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஹோம்மேட் ஐட்டத் ஹோம்மேடாக நம்ம செய்ய ட்ரை பண்ணுவோங்க ஓகேங்க 
ஓகேங்க கட்டாயம் கட்டாயம் வீட்டில் அவசியம் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோட கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் கொடுக்குற ஒவ்வொரு நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்